Bismillah Assalamualaikum Fakta Sejarah kembali membawakan kisah dari Kak Anggita Ed Shankara Anggita Di Gondol Sebuah kisah Dan sebelum kita masuk ke selengkapnya Kita harus berdoa dulu ya Aut bi kalimat ilai tamat Allahumma salli ala Muhammad Ini dia selengkapnya Dari tadi sore Hujan terus mengguyur perkampungan kecil ini Menyisakan rasa dingin Yang menusuk Hingga ke tulang sumsum Kalau hujan begini Banyak memori masa kecil yang menyeruak Keluar ingin kuceritakan Tapi aku akan fokus Ke pembahasan sesuai judul Yang sudah di post sebelumnya Yaitu di gondol Walaupun kalau hujan-hujan Begini akan sulit untuk fokus Karena biasanya Dengan menyebalkannya akan tanpa izin Meneduh di dalam rumah Apakah di tempat kalian juga hujan? Jika ya, aku yakin Mereka juga sedang berteduh di situ Mungkin saja di ruang tamu Di kamar Atau bahkan Kini sedang berdiri menumpang di sampingmu Sambil Penasaran dengan apa yang teman-teman simak Pesanku ya biarkan saja ya Dan baiklah kisah ini terjadi bertahun-tahun silam Aku bahkan tidak mengingat siapa dan bagaimana ceritanya Jika bukan karena kemarin Mbah Dok kembali membahas kisah ini Kisah ini sempat membuat geger orang-orang di kampungku Kampung yang sejak dulunya sudah dikenal Winget Kampung yang saat itu masih jarang berdiri rumah-rumah warga Mbah Dok bilang Orang-orang takut mendirikan rumah di atas tanah Winget Apalagi dulu juga pernah ada peristiwa berdarah di kampung ini Membuat siapa saja yang sudah tahu kisahnya Akan berpikir dua kali untuk tinggal Kala itu Mbah Dok bilang udara terasa dingin Angin bertiup tidak seperti biasanya Membuat siapapun akan merasakan hal yang sama sore itu Ada perasaan cemas dan gelisah Hayo ndang melpuo Ayo masuk, sudah petang Tidak baik main di luar Ayo, sudah surup Teriak Mbah Dok Menginstruksi dari ambang pintu Membuat gadis luku yang sedang bermain dengan teman sebayanya Segera bergegas masuk Gadis yang paham betul arti Nangilo Dari Mbah Dok Jadi gadis itu menurut dan memilih segera berlari Masuk ke rumah Dengan kedua tangannya yang menenteng batang dan ketela mainannya Mbah Dok yang melihat anak-anaknya sudah masuk ke rumah Kembali mengecek ke kanan dan ke kiri Sebelum pada akhirnya Menutup rapat-rapat pintu rumahnya Mbah Dok juga tidak lupa menutup seluruh jendela Serta menurunkan gordeng kain Yang sebelumnya ia tali ke atas Entah kenapa Mbah Dok merasa cemas sore itu Mbah Nang belum terlihat pulang dari sawah Membuatnya sendirian Menjadi satu-satunya orang dewasa di rumah itu Ditambah lagi, suasana saat itu yang berbeda dari biasanya Menimbulkan rasa tidak nyaman sore itu Tiba-tiba ada sebuah suara dari luar Suara seseorang yang mengetuk pintu dengan tempo pelan Lalu makin lama makin cepat temponya Mbah Dok yang yakin itu bukan Mbah Nang Menyuruh semua anaknya untuk tetap diam Dengan cara menempelkan telunjuknya di bibir Sepenuturan Mbah Dok, Jika saja kita bersuara atau menjawab Atau bahkan membukakan pintu kepada makhluk itu Makhluk yang mengetuk pintu dengan cara aneh Sama halnya kita mempersirahkan makhluk itu bertamu Atau masuk ke rumah Konsekuensinya Kita tidak boleh atau tidak bisa mengusirnya Lalu Bisa saja kita digondol Atau dibawa pergi Dibuat linglung Atau berita paling buruknya Meninggal dunia Badok menunggu beberapa saat hingga akhirnya Suara ketukan itu menghilang Saat itu Mbah Dok sangat takut Jujur dia bukan orang yang sepemberani Mbah Nang Karena Mbah Dok tidak memiliki penjaga sekuat Mbah Nang Dan tidak memiliki ilmu apapun Rasa was-was dan tegang saat itu terus berlangsung Sampai akhirnya ada suara ketukan lumayan kuat Dengan diiringi panggilan nama Buka mak, iki aku prayit Buka bu, ini aku prayit Itu suara Mbah Nang Jadi Mbah Dok dengan yakin Segera membuka pintu dengan cepat Syukur Alhamdulillah Pak 
Sampaian wes mulai Sudah pulang sampaian pak Kata Mbah Dok Tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya Sembari kembali menutup pintu Ada apa sih bu? Kok kamu seperti ketakutan begitu? Ujar Mbah Nang yang sedang menuangkan air putih ke dalam gelas Gak reti aku pak Hawanya asrep Udaranya dingin dari tadi sore Beda, ndak kayak biasanya Juga tadi ada yang mengetuk pintu entah siapa Aku takut Eh, tapi kamu ndak bukakan pintu kan bu? Teriak Mbah Nang memastikan langkah yang diambil Mbah Dok Yoga pak uh, Aku ingat pesanmu pak Jangan bukakan pintu jika tidak ada salamnya Tapi pak, itu apa? Tanya Mbah Dok Yang tidak ditimpali Mbah Nang Yang malah memilih segera ke kamarnya Mbah Nang tahu Jika ada yang tidak beres Jika mereka kembali muncul ke perkampungan-perkampungan kecil seperti ini Jadi beliau mencari Wang Set Agar tahu apa yang sebenarnya terjadi Saat itu Mbah Nang jadi teringat dengan kejadian beberapa tahun sebelumnya lagi Ketika untuk pertama kalinya Maluk itu membuat geger kampung ini Waktu dimana saat itu Mbah Nang Pada akhirnya untuk pertama kalinya Juga harus menghadapi dan menangani kejadian di gondol Padahal saat itu bisa dikatakan sudah sangat malam untuk pergi ke Kalen Kalen adalah sebutan untuk saluran irigasi kecil Maklum, kala itu hampir semua kalangan tidak memiliki kamar mandi atau WC Jadi mau tidak mau, siapa saja dan kapan saja waktunya Jika ingin buang air Dia harus pergi ke kalian yang letaknya berada di ujung kampung Di bawah rimbunya pohon bambu dan pohon sepatu dea Tidak terkecuali anak itu Malam itu dengan cahaya minim dari Petromax Dia dituntun bapaknya Menuju ke kalian yang sangat gelap gulita Untuk segera menuntaskan hajatnya Suara pohon-pohon bambu yang bergoyang Dan bergesekan satu sama lain Menghasilkan suara mencekam malam itu Kring Belum lagi malam itu terdengar suara gesekan daun-daun rimbun Yang tertiup angin Diselingi kicauan burung uncuy Yang membuat bulu kuduk berdiri Tapi itu tak mengurungkan niat Sebut saja Pak Naryo Untuk mengantar anak laki-lakinya buang air Beliau tidak tahu bahwa dari belakang Sebuah makhluk tengah mengintai mereka Sebuah makhluk yang sepersekian detik setelahnya berhasil nyawut Mengambil paksa Anak Pak Naryo untuk dibawanya pergi Tolong, tolong Ya Allah Gusti Teriak Pak Naryo putus asa Kakinya lunglai tak kalah sadar Bahwa baru saja anaknya Dikondol Kata Mbah Nang Malam itu juga Pak Naryo dengan dibantu beberapa warga yang berbekal obor Segera mencari anaknya ke segala sudut kampung Tapi sayangnya Hasilnya nihil Sampai akhirnya dia mengingat Mbah Nang Sepenuturan beliau, Pak Naryo datang ke dalam pun Ke rumah Mbah Nang dengan tergopoh-gopoh pagi harinya Wajahnya masih pucat, menyiratkan kepanikan luar biasa Sebenarnya Mbah Nang sudah mendengar kabar mengenai anak Pak Naryo yang digondol malam itu Tapi, Mbah Nang yang baru saja lelaku tirakat Memilih mencari tahu lebih dahulu apa Dan siapa yang akan dia hadapi nantinya Dan berdasarkan Wang Set yang Mbah Nang dapat Bahnang mengajak beberapa warga Untuk menimbulkan bebunyian ke segala penjuru kampung Dengan memanggil-manggil Nama anak Pak Naryo Sebelumnya Bahnang sempat meletakkan sesaji Di tempat terakhir anak Pak Naryo di gondol Tidak lupa Bahnang menyisipkan beberapa rapalan doa Yang aku sendiri tidak tahu apa itu Karena Mbah Dok hanya sebatas memberitahuku Bahwa Bahnang melakukan ritual kejawen Untuk menemukan anak Pak Naryo Di kalen pojok kidul perkampungan Hari sudah menjelang siang Tapi anak Pak Naryo Tidak ditemukan dimanapun juga Istri Pak Naryo, Budarsi Terus menangis menanti Kepulangan anak laki-laki satu-satunya itu Sampai pada akhirnya Bahnang tanpa banyak suara Naik ke atas pohon nangka Di dekat sumur tua di daerah rumah Pak Naryo Perlahan beliau turun Dengan menggendong seorang anak laki-laki kecil Anak Pak Naryo Semua orang yang melihat langsung mengucapkan Alhamdulillah Dengan perasaan tidak percaya Bagaimana tidak Sudah sejak malam semua orang mencari ke seluruh sudut kampung Dan anak itu tidak ada Posisi terakhir sebelum digondol pun itu Berada di ujung kampung 
Dimana itu lumayan jauh dari rumah Pak Naryo Bagaimana mungkin Anak itu bisa ditemukan di atas pohon nangka dekat rumah Pak Naryo Pohon nangka yang buahnya sangat banyak dan sudah tua Membuat siapa saja Termasuk Bahnang Yang baru saja naik akan menggogorokan buah itu Dari pohonnya ke tanah Karena buahnya yang sudah benar-benar matang Anakmu sudah ketemu Nar Jangan lupa Buat kenduri Selamatan Tasyakuran Berdoa kepada Allah Kata Mbah Nang yang menyerahkan anak manis itu Kembali Kepelukan ibu bapaknya Budarse yang melihat anaknya kembali Tidak henti-hentinya menguraikan air matanya Ia terus memeluk erat Dan menciumi wajah anak kesayangannya itu Ya Allah Gusti Jangan hilang lagi ya cah bagus Budarse tidak bisa lagi membendung rasa harunya Dia terus berterima kasih kepada Mbah Nang Dan semua warga yang turut membantunya Tapi Siapa sangka setelah itu kejadian Gondol Ini masih terus terjadi Mbah Dok pernah bercerita Bahwa Mbah Nang pernah mengobrol dengan Mbah Bau Rekso Di daerah kampungku Dari penjelasannya Makhluk itu memang sangat suka mengambil anak kecil Orang yang suka melamun Sedih Putus asa atau bahkan orang-orang yang kurang ajar atau bing Wujudnya reap-reap tidak jelas wajahnya Entah itu laki-laki atau perempuan Tapi dia tidak sendirian Aku sendiri belum pernah melihatnya Dan semoga saja Tidak akan pernah dipertemukan dengan makhluk seperti itu Mbah Nang bilang Kukunya panjang Tangannya keriput Ia seperti mengenakan jubah yang menjuntai-juntai Layaknya siap melilit siapa saja Dia sangat suka menunduk Jika itu bertemu dengannya Kemungkinan kamu akan gila Linglung Dan naasnya Meninggal dunia Beruntung anak Pak Naryo saat itu masih kecil Dan masih tergolong suci Jadi dia tidak sampai mengalami hal yang cukup serius Karena hal itu terjadi pada seorang pria berusia kurang lebih 20 tahunan Waktu itu Dia adalah Seorang pemuda yang terbilang bieng Jika diberitahu orang tua selalu mengeyel dan sangat bandel Namanya Anggoro Pernah dia mengamuk minta dibelikan motor Yang notabene-nya saat itu masih tergolong sangat sulit Untuk dijangkau orang-orang biasa di kampungku Bahkan Orang-orang kaya di kampungku pun Masih jarang yang memiliki motor pribadi Anggoro mengamuk tidak terkontrol Dia melempar semua berkakas di rumahnya Dan terus mengumpat kepada kedua orang tuanya Yang sudah sepuh saat itu Bahkan tangannya itu dengan lancang Mendorong ibunya Hingga terjungkal di pelataran rumahnya Dia tidak segan mendorong ibunya Dan terus mengumpat bapaknya Bahkan dia sempat meludah Di depan kedua orang tuanya Yang sudah terang-terangan menitikan air matanya Di sisi lain Sore itu setelah puas mengumpat Anggoro keluar pergi dari rumah entah kemana Padahal sebentar lagi putang Dan di daerah tempat tinggalku saat itu masih jarang listrik Jadi jalanan sangat gelap jika malam sudah datang Pak Trimo membantu Bu Sundari berdiri dari tanah Dia menuntun istrinya untuk segera masuk rumah Karena sebentar lagi malam sudah datang Gerimis pula sudah mulai turun ke permukaan bumi Walah bocah kurang ajar Mau nemuin apa sih kamu lele? Gumam Pak Trimo Yang sangat sakit hati dengan perlakuan anaknya Di sisi lain Anggoro sangat emosi Karena bapak dan ibunya tidak menuruti kemauannya Dia sangat jengkel Karena merasa bahwa keinginannya bisa saja dikabulkan Jika bapak dan ibunya mau menjual sepetak sawah milik keluarganya Dia terus berjalan menjauh dari rumah Dia tidak tahu akan kemana Tapi emosi menuntunnya menjauh hingga ke ujung kidul kampung Hari mulai gelap Membuatnya tidak bertemu dengan salah seorang pun di jalan Sampai sadar-sadar Ia sudah di bawah pohon sepatu dia Yang daunnya sangat rimbun Sialan Kenapa juga aku berjalan sampai sini Umpat Anggoro Yang telah sadar Dia berada di ujung kampung Yang jauh dari pemukiman warga Bacingan Umpat Anggoro kesal Yang kemudian berniat kembali ke jalan yang semula ia tapaki Dia berjalan lebih cepat karena sebentar lagi Pasti sudah sangat gelap Jalanan akan tidak nampak jika tanpa obor 
Di pertengahan jalan Hari sudah benar-benar gelap Ditambah hujan yang mengguyur kampung kecil itu Menambah Anggoro harus berjalan pelan-pelan Agar tidak salah jalan Atau malah jatuh Dia terus ngeremet Berjalan perlahan Takut bila mana kesialan akan bertambah Lumayan lama Anggoro ngeremet di tengah derasnya hujan Dari kejauhan dia mulai melihat cahaya dari sentir Lampu zaman dulu yang memakai bahan bakar minyak tanah Dia yakin itu rumahnya Karena secara geografis Posisi rumahnya berada di pojok dibanding rumah-rumah warga lain Dia memicingkan matanya di tengah kuyuran hujan Lumayan sulit berjalan di bawah terjangan air hujan Dan malam gelap tanpa lampu Sampai sebuah suara berat mengagetkannya Suara yang tidak memanggilnya Tidak juga berkata apa-apa Hanya deheman yang mirip dengan gerangan Ah bapak, ngagetin saja lu Kata Anggoro yang merasa kaget Karena si pemilik suara langsung menggandengnya ke depan Menggunakan payung hitam Anggoro menapaki jalanan yang sedikit demi sedikit berubah menjadi lumpur Karena jalanan masih tanah saat itu Dia terus mengikuti bapaknya yang menggandengnya tanpa suara Tumben bapak ndak keluar suaranya Apa masih marah karena tadi? Gumam Anggoro dalam hati yang kemudian kembali mengacuhkan perasaan anehnya Karena yang penting dia akan segera sampai rumah Sampai akhirnya Dia merasa sudah sampai rumah Sosok bapak itu menyuruh Anggoro duduk Dan segera makan makanan di depannya Karena sudah dimasakan komplit oleh ibunya Aneh Padahal tadi ibu dan bapak menangis seperti sakit hati oleh pelakuanku Tapi Kenapa malah sampai repot Memasak begitu banyak hidangan untukku Itu yang sempat terfikirkan di benak Anggoro Tapi lagi-lagi ia mengasuhkannya Dan memilih mandi lebih dahulu Sebelum akhirnya menyantap makanan di atas meja Dia berpikir Jika mungkin saja ibu dan bapak akhirnya merasa bersalah Kemudian membuatkan begitu banyak masakan Untuk meminta maaf kepadanya Baru saja Anggoro berniat kembali Sebutan kamar mandi umum di kampungku Tiba-tiba tangannya dipegang erat oleh ibunya Kepalanya menggeleng Menandakannya agar mengurungkan niatnya Anggoro didekap oleh sosok ibunya itu Lalu ia sama sekali tidak ingat apa yang terjadi berikutnya Yang ia ingat Ia kemudian mendengar sayup-sayup kelotekan warga Atau suara gaduh yang ditimbulkan dari berbagai macam alat rumah tangga Setelah kejadian itu, sepenuturan narasumber Anggoro menjadi linglung Dia sangat pendiam dan sering menyendiri Tatapannya selalu kosong, lalu tiba-tiba seketika berubah sangat ketakutan Itu terjadi terus menerus Hingga tepat 40 hari setelah kejadian, Anggoro dinyatakan kehilangan penglihatannya Di malam sebelum Anggoro kehilangan penglihatannya, dia sempat menjerit histeris Dia merasa ada helai demi helai rambut menutupi matanya Matanya perih tertusuk helaian rambut Yang entah dari mana terus masuk ke dalam matanya Tanpa henti Sampai semua pandangannya benar-benar gelap Setelah kejadian di malam hari itu Ia mencoba memberanikan diri Dia bercerita Bahwa selama ini dia terus didatangi oleh makhluk yang wujudnya mengerikan Makhluk itu adalah Sosok yang sempat mendo-mendo Atau berubah wujud menyerupai seseorang Menjadi ibu dan bapaknya waktu itu Makhluk yang terus meyakinkan Anggoro untuk ikut dengan mereka Bahkan sempat Makhluk itu meyakinkan Anggoro dengan iming-iming akan memberikan motor baru Dan Anggoro sempat akan percaya Karena hanya orang tuanya yang tahu Bahwa dia ingin memiliki motor baru Kalau saja ibunya tidak pulang dari surau kala itu Kalau saja ibunya tidak menyuruhnya sholat kala itu Dia pasti percaya dengan semua bualan demit itu Karena di saat ibunya datang dan menyuruh Anggoro untuk bergegas sholat Makhluk itu terlihat sangat marah Hingga akhirnya membuatnya menunjukkan bentuk aslinya Makhluk yang dari sepenuturannya memiliki mata merah menyala Menatapnya tajam, penuh amarah Dan memiliki wajah yang sangat mengerikan Dengan jubah yang menjuntai Seperti siap melilit siapa saja di dekatnya Makhluk itu terus datang setiap hari untuk memaksa Anggoro ikut dengannya Kata Mbah Nang Alasan Anggoro tidak bisa digondol kembali dan kenapa makhluk itu hanya mengajak Anggoro Bukan langsung menggondol seperti sebelumnya adalah Selain karena Mbah Nang memagari Anggoro 
Makhluk itu sangat menyukai ekspresi ketakutan Anggoro Jadi dia hanya berniat menakut-nakuti Anggoro Karena penyiksaan terhebat adalah Rasa ketakutan Hingga tidak jauh setelah kejadian hilangnya penglihatan Anggoro dinyatakan meninggal dunia Innalai. Matanya membelalak menatap ke pojok ruangan Ekspresinya sangat terlihat ketakutan Dengan posisi tubuhnya meringkuk di atas ranjang Untuk almarhum yang kami maksudkan Mari kita kirimkan al-fatihah A'udhu billahi minasyaitanirajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Imaniki yaumiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihdina surat al-mustaqimah Surat al-lazina Amta'anihim Wa'irin maghdub Anihim Wal-abdolli Rabbi fili Wali walidai Amin Dan demikianlah Sebuah kisah dari Kak Anggita Di Gondol Semoga roh yang dimaksud tenang Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Saya pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Kak Anggita Terima kasih teman-teman Sampai jumpa di kisah lainnya Tetap di Fakta Sejarah Alhamdulillah